Së pari ndështëta duhet me ndojmë që në kishën orthodokse është një metod holistike që quet, që përfshin të gjithën. Nuk është një raport legalistik me Zotin, që ne bëjmë këte, a i na pagua na je pa të. është më te për në raportin e thelë ontologik, ne kemi nevoj për përendin, sepse ne nuk kemi qërë një autonome. Gje që do thotë që ne nuk mund kemi jetë në vetë vete. Dhe njëri që e kuptër në këte fillon është dhe me i përunjur. E duke qenë me i përunjur, bëhet dhe me i ditur. Sëpse përullësia si e linë dhe i diturie, ashtu si që krenëria e rëson më ndinë njëri jutë. Dhe nëse du jemi të përullur, dhe dalojmë realisht se qëfar përëndia ka bërë për ne. Dhe dhe kuptëm që përëndia në ka dhuruar shumë, shumë gjërë në. Por, nëse do kemi një mëndi krenare, ne nuk e dalojmë dotat e gjë. Si që të edhe nuk gjëllë shpesherë që keni sy dhe nuk shikoni. Se nuk mi afton vetëm thjeshtë të sytë fizik, duen disa sy shpirtëror për të daluar bekimet. Nëse ne dalojmë bekimet, atër e fillon mirë njoja për përëndim. Nëse fillon mirë njoja, do filloj kërkesa jo në thellë për ta gjetur përëndim, për të jetuar në kungim të gjallë me përëndim e gjallë. Lërgimi nga kjo gjë dhe kërkimi për gjërat të tjera, dhe të thotë që ne nuk e kemi kuptuar këte gjë, sepse ti nuk mund të lesh një të mirë shumë të madhe për disa që gërrima. Ti nuk mund të lesh diçka që është e përjeqme për sa gjëra që janë të përkoshme. Dhe ajo që duket si sakrifis shumë e madhe nëse do kërkohet përëndia dhe do fillojmë të jetojmë si pas përëndia, mësimit të përëndis, në fakt nuk është sakrifice e madhe. Tërgojt një histori shumë e bukur dhe kuptim plot pikrish për qëpeguar këte gjë. Një mbret, njërë po viziton të mbretërin e ti, dhe hasi diku një vënd një heremit, i cili e të të në shpel, në nuk ishtë asë gjë atje, hante vetën buk thatë me uj, edhe lutë i vazhdimisht. Dhe kur e pate e ju dhimës, edhe i thotë që sakrifice a jote, thotë është shumë e madhe, edhe hremiti i përgjigjit e i thotë, jo, thotë, sakrifica jote është me e madhe. Si është me e madhe, i thotë, sakrifica jemi, unë jam bretë, kam të gjitha, ushqimet për të mira, shërbimin, gjithë shka. Por, unë kam hequr dorë, thotë, nga gjërat e përkoshme. Ndërsa ti ke hequr dorë nga gjërat e përjeqme. Kërkimi që bëjmë ne është ajo realisht se qëfar ne besojmë dhe qëfar ne kemi. Nëse ne humbasim qëlimin, sepse kisha gjithmonë ka folur që jeta është një uftim. Një uftim drejt një destinacion i përfundimtarë. Sepse nëse nuk do ketë një destinacion i përfundimtarë, nuk është më uftim, për është që të silë është kodë vërdalë. Dhe duke kërkuar gjërët të jashtme, pasurira, knajsira trupore, gjithë ka tjetër që njerëzit me ndojnë se, jo vetëm që nuk janë të lumëtur, po dhe nuk jenë asë gjë. Lumëturia e vërtet vjenë nëse ne fillojmë kërkojmë Zotin dhe fillojmë dhe e gjejmë atë. Vetëm Zotin mund të përmbushi i qenjën të onë, e të japë i dimensionin e plotë. Përndaj, problemi gjithë mund është e këbesimi. E besojmë në realisht atë i gjithë. 
se në qofë se ne për shumë e besojmë dhe e kërkojmë atë. Nëse besimi në është si përfajqëm, që ndo është të nuk mund të jemi kundra, po nuk e besojmë. Besimi nuk është vetëm thjeshtë pra nështë me mëndje që ka një përëndi diku. Besimi dhe thotë që ti të jeshtë i përkushtuar, e të kesh një besim shumë të madhë, e të fillosh të kuptosh që patë ne nuk mund të kemi do të një jetë të plotë, po e përsërisë atë e që një rio nuk është që një autonome sepse është e rëndësishme. Një gjatë kosë e kreshmës, një qofë se njerëzit dujnë bajnë dhe ato tre ditët e para, dhe fillojnë të kuptojnë një qka, që pa ushqimin atë asë mund të jetojnë. Një gjithë që dhe të thotë, ne nuk kemi jetë në vetë vetë. Edhe shpirëtërishtë, ne nuk mund të realizojmë vetë. Zotë i e pëfalas atë e që, po do pikërishtë që ne të hapim zëmërën. Si shtojtë në zemrën e gjithë se cilit, a i që e hapë zemrën, zotë i dë hy brënda e do banoj me të. E kur thotë që do banoj me të, do thotë që i do ketë një jetë plot, të bolshme. Nësë dikush e ka provuar një erë këtë gjë, nuk rëndë pas gjërave të tjera të cilat, jo vetëm që nuk e përmbushin destinacionin e një riut, po i kryojnë akoma më të e për të lashe. Si që shojmë në jetën e sotme, që sa më të e për njërzit janë lërguar nga zoti, aqë më pak qëtë si ka aqë më pak zim kanë, aqë më pak lunturi kanë, sepse edhe kur i kanë shumë gjëra materiale, përsëri ata nuk janë të knaqur, duen të qka akoma më shumë, dhe e nuk më baron asë një herë, ne nuk mund plëtsojmi nga jashtë, ne plëtsojmi nga brënda. Nëse ne jemi të pasur shpirtërisht, kemi gjithë shka, që do thonë, nëse kemi zotin, së kemi nevoj për asë gjë. Nëse nuk kemi zotin, gjithë botën të kemi, përsëri do jemi nevoj të arë. Pra ndetë dhe rëndja pas gjërave të kota, vjenë pikrish nga mungese e një besimi, sëpse gjdo rëndje është një kërkim. Dhe realisht është qëfar për kërkojmë ne? Për të bërë të jetjen më të thjeshtë, sëpse ne jemi ajo gjë që ne kërkojmë. Nëse ne kërkojmë gjërat të kota, dhe thotë që jemi njërës të kotë. Nëse ne nuk e dalojmë kotësin e shumë gjërave tjera, dhe thotë që jemi njërës të kotë. Nëse ne kërkojmë gjenë që është thejtë bësore, që në kuptimin e thejtë fetarë dhe thotë kërkojmë përëndinë, atërë dhe thotë që ne përkojmë burimin e jetës tonë. A nëse do pimujnë atë e burim, zdo kemi jetje asë njëherë, si shpërët dhe zoti në shkrymin e shendë. Filimisht duhet të ndalemi një diçka shumë të rëndësishme. Antropologia e kryshter e shikon një riu si një qenje të rënë, që do thotë që një riu ka humbur dimensionin e ti të vërtet dhe ka kryuar një pëse u do vete. Dhe pëndimi në kuptimin më të thellë është këthimi për sëri atje. Gjithë që do thotë pëndimi, kreshmimi dhe gjitha janë një mjekim, nuk janë një dënim. Në djatën e vjetër, pashka simbolizon dhe kalimin nga tirania e Egyptit, ku Izraelitët ishin robër, drejt qlirimit e tyre në Palestinë, në tokën e premtuar. Në kuptimin simbolik, Egypti ishte vëndi mishor, i arsirës, përshkuar në vëndin shpirtëror dhe të dritës. Por, Kjo uftim kalon në përmjet shkret të tjeres. Një që do thot në mënyrë simbolike në përmjet disa privimeve. Ti nuk mund shërohesh nëse nuk do përdorësh mjekimin. Mjekimi mund tjeti hidhur, po shërimi është i embel. Së pari duhet kuptuar që e smur. Sëpse nëse njëri u nuk e kuptuan që është smur, nuk e do mjekimin. Shëntorët këtë gje kuptuan që ishin smur dhe kërkuan mjekimin, dhe mjekimi i petë falas, edhe shërohet. Dhe ne jetëm në i botë të rënë, kur natyra njërzore është deformuar, dhe Zotë i pikrish për këtë gjerëti dhe trupëzua, si njëri nga ne, që ta mari natyrën tonë, ikonën tonë të arsuar, e të restauroj për sëri. Dhe gjithë vepre e ti shpëtimtare, kjo gjë ishte. Diri sa, natyrën tonë, dhe bëri që të mund të edhe vdekjen në përmjet kryqit dhe njalljes e ti. Dhe periuda e javës madhe tërgon 
historin e rënd të mëkatit. Sësi njerëzit ju kundër vunë përëndis, mësimit të ti, ka krenari ratë. Sëpse një mëndje krenare nuk mund të gjoj do të një kritikë. Një mëndje krenare nuk mund të pranoj që është të mbëruar dhe ka nevoj për drejtim. Një mëndje krenare nuk e pranon do të që është smur, e duhet mjekuar. Fjallët e Zotit që janë përshërimin, i kuptën si kritik, si një rezik për ta, dhe gjërsa e kryzuam. Dhe në përmjet kryqit, do kaloj gjdoj kryshterë, dhe gjdoj njërin botë, me dashje, pa dashje, në gjithmonë dhe përbalimi me kryqet e shumë ta. Kryqet që dhe ne ndoshtë ajo bëjmë njërzve tjerë, shpifjet, dhe shëthemet, pa drejtsis, shfrydzimi, pa barazia, mungesa e drejtsis, të gjitha këto janë kryqet e ndryshme. Problemi ngrijet se si ne mund përbalojmë njërat e tila. Nëse t'i kur shpif për gëjon, zakonisht janë tre rrugë, dy janë njërzore dhe tre ta është hynore. Ti mund t'i përgjigjesh shpifjes me shpifje, dhe do thot ka fituar a i, si e bërë prapsi a i, mund t'ka lësh një dëshprim, për sëri ka fituar a i, dhe tre ta është për të ngritur si për kësa gjeje. Sëpse thëllë thëllë, nëse ne do kemi një besim të mantë të këpërëndia, asë gjë nuk mund të nëtë dëmëtoj. Gjdo gjë bashkë vërpronë për të mirë, shkruan shumë pavli, para ta që e duan për endinë. Kështë jo vetëm gjërat nga jashtë, po asë nga brënda nuk mund të hyti qka të këne, nëse ne realisht e duan për endinë dhe kërkojmë për endinë. Ma dje kryqi, i cili ishte një instrument vdekje, i shpikur nga fenikasit dhe i përdoru gjërësisht nga romakët, u këthuje në një instrument i jetë, sepse gjdo gjë bashkë vërpron për të mirë, për ata që e duan përëndin. Dhe nëse dikush të shpifi, kundër nesh, shintorët e ndryshëm janë përgjigjur një form tjetër, janë përgjigjur duke parë atë ndoshta edhe si një loj mjekimi për të shëruar nga krenaria e tyre, është një lutje shumë e bukur, e shënë i kollës e orit, dhe titullohet o sot pekar miqë dhe mi. Dhe paka shumë këte gjithot, Arë miqë thëtë, më ka ndimuar shumë më te për mua se sa miqë thëtë, se sa herë thëtë më ngrije mëndja, ose më kapte krenaria, ata mullin në realitetin për tokë. Dhe nuk mund t'i quj mua arë miqë thëtë, po miqë mi zorë. Në kuptimin që kryqi, që ishte instrument ka që dhimë shumë, edhe ishte instrument poshtërimi në atë ka, po ta din t'i ligu që në përmjet kryqi do mund t'i vdekja, nuk dhe nëzista ta për t'i kryzuar. nëse ne jemi në regull nga brënda. Armiku më i mathi vetës tonë shpesherë mund të jemi ne. Nga brënda vinë gjithë gjërat e këtia, jo ato që vinë nga jashtë. Nuk e thotë zoti, në në gjithë në zënzëve të ti, asë gjithë thotë nuk ju në dyrë nga jashtë që vjenë, pa ato që dalin nga brënda, sepse nga zëmra njëri u dalin të gjitha, të smirat, të natet, shpifjet, të gjithë shka tjetër. Pa ndërë problemi unë është që mos fokusojmi të këtë tjer po të fokusojmë i të këvetja. Në botë, është e pa mundur të shmangim i këture problemeve. Vetë Zotin a thëndë që në botë do keni shtrëngim, po keni zemër, unë e munda botë. Dhe për para se thotë të fjallë, thotë disa fjallë të tjera, po ju a themë këto thotë që të keni pache në vetën të uaj. Një gjë që do thotë më strazojmë i e i shumë, kur të kush mund të kundështoj, me të drejtë ose të pa drejtë. Shpesher, ragimi unë vjen nga sedra janë, nga krenaria, që mund të e gërsojmi, ose mund të kalojmë në dëshpërim, kur të kush në fletë. Shumë nga shëjntorët e kishin ka përcyër të problem. Nuk po thëmë për një rast që është shumë, shumë kuptim plotë, nështëta është vështirë, pak njërez mund të bëjnë atë gjë, ka që një shëjntorë i kishës tonë, i cili pagun të njërez, që të shpif një kunder ti, që të rinë të i përullur. Kur të rëgoj këtë gjë unë, shpesh e rjë dhe me shaka, që ne jemi më me fatë se aji, se mund të i marim falas. Ashe pa mundur që, duke hecur në të lugin lotësh, mos përbalimi me gjërat të tila. Por, problemi gjithmonë nuk duhet që të fokusojmi të këtë tjeret, po të fokusojmi të këvetja janë, sëpse ndryshe dë mbytemi,
kur zoti urderoi Pietrin që të vinte të ka i dhe hecin uj, që ishte stuhia, Pietri filloj të hecit e në fillim. Kur u fokusua të problemi, të gejera, të gdalgët, filloj të shyti. E zoti zgjati dorën dhe shpetoj dhe i tha, bes pak, thot, pse dyshove. Nëse ne do përqendrojmi të gzoti këtë dal, këtë ndryshme, padricira, dhe shatheme, shpifje, nuk do në dëmtojnë dot. Për dhe kjo është rruga e tretë, është rruga hynore, përqendruar si për këtë regjera, për ndryshë dhe mbytemi. Në paravolin e mbjellësit, Zotit regon që fara mund mbjellët në gjitha vëndet. Po ju në gjitha mbjellë. Dhe jep dy pre raste në cilat nuk mbjellë. E para thot që disa e digjin fjallin e përëndis, po vjen i liku dhe e rëmben. Gje që do të thot, për ta konkretizuar, dhe në mund të digjojmë të fjallin, mund të besojmë, shkimin e i kundishtim, Por, më vonë, pas taj, fillojnë ndryshimet. Po, ja, mirë thojtë në atë liber, po, bota është ndryshë, realiteti është ndryshë, dhe fillo e heqë nga mandja atë e fjallë. Një pjesë bjenë të kë tokë me gurë. Dhe mbinë, pas taj thajtë, se nuk ka adhe. Kështu që, qëfar dhe thotë kjo? Dhe thotë që, jo se njerëzit në qërë fillime kundrështojnë, Jo të gjithë për të më, por ajo duhet kultivuar dhe gjithë pregatitja dhe jeta si pas mësimeve të Zotit është një pastrim i tokës dhe thotë duhet heqim gurët, duhet presim ferrat, duhet pastrojim një gjithë të gjera. Dhe është interesante sepse të kë pjesa e tretë që thotë që bjenë, por thotë ferrat e mbysin dhe gjembat dhe cilë quen ferrat dhe gjemba Zotit, quen pikrish këto pasurit, kënajsit, dhe shqecimet e kota. Nuk e lenë njëri unë që të kultivoja të gjë. Dhe kjo vjen nga një besim i pakat, një besim jo i fort. Sepse dhe të ka jo toka me gurë, ku e jo mbin, pas të e në provën e para të largohen, do të thotë që besimi nuk është i fort. Nëse në jemi smur, dhe e kuptim realisht që jemi smur, përndet dhe e filluam këtë bisedu këtë thënë që antropologia e kryshtere e shikon njëri unë të rënë, që do thotë të smurë, dhe ka nevoj për kurim. Nëse njëri e një mirë smundin e ti, pra nënë që fërë të lojmë e kemi. Ju e dini për shumë njërës, për shumë që kanë smundin e shumë të rënda, ka dojnë në përmi disa proceseve terapeutike shumë, shumë të vështira, me shpresën që ato të shërojnë. Nëse ti nuk e beson që e smurë, nuk do një shtrojsh atyre gjerave. Pra ndë në provën e parë, dhe largohet. Nëse do mbija jo farë atje, do mbytet nga gjembat dhe nga ferrat të cilat e në të shqecime. Sëpse nëse ti po kërkon në realisht pasurin, do thot që së po kërkon në Zotin. Pasurit janë një iluzion. Edhe si kur të mori më rastin që mund t'i keshe, t'i shiosh për i kod gjatë, për sërinjë ditë, ato do lien paravolia të pasurit të marë, pikërish kë gjishtë në basi pati shumë prodhimit, bolsh me thadë, të një thotë, do ndërtoj i thotë hëmbarë të ri, do i mbledhë të gjitha të prodhimit, e do i thëmë shpirti tim të një dëfreu, thotë. Por u dëgjua një zënë nga lartë që tha i marë, sot do të merët shpirti ju të nga ty, thotë. Për që farë i ke grumbulluar gjitha këtë gjerat? Edhe si kur thëmë të grumbullosh këto, për sëri nuk do ketë njëri u sigurin shpirti. Siguria vjen vetëm thjeshtë kur ne ndjejmë praninë e Zotit një të në tonë. Dhe kjo vjen nga besimi. Ka disa nivele besimi. Nuk mi afton vetëm thjesht besimi intelektual, pranimi që e Zotit. Ma dhe Shunia Kovi shkruan këto fjallë shumë të rëndësishme në letrën e ti, thotë, ju besoni që ka një përendi shumë mirë bëni, thotë. Edhe demonët besojnë, e dridhen nga kejtë. Ku janë vë për atë ju e që tërgën që ju keni besim. Sepse nëse në themi që kemi besim dhe gënjim, themi kemi besim dhe vjedhim, themi kemi besim, shpifim, merimi përgojime, qëfar besimi kemi? Nësë kemi besim? Besimi i vërtet e ndryshon njëri. Një nga shenjat që të rëgon që në kemi besim, është kër në ndryshoj mënyrën e jetesës. Që shpesh e në juën fëtare, është përmledhur me fjallën pendim, 
këthe e mishë përderisht. Kryemi vizion në ndryshë nga përbatën, për vetën dhe për gjithë shkat të tjera. Duke u përpje kur të gjemë në vëndet tjera, nuk dhe gjemë asë njëherë. Ja. Eksperienca e mira e mira njerëzve në të regonë këtë gjithë. Solomoni kishtë e gjithë shkat. Kishtë e një nga bretrit më të pasur, nga verat më të shtrejta. Haremi ti kishtë e një migra nga më të bukrat e përendis, pasurira pa fund, e me gjitha të sishtë e i lumëtur. Shkruan kotësi e kotësive, e gjitha është kotësi. Pasurie e vërtet është pasurie e shpirtërore. Nëse kemi gjithur Zotin, kemi gjithur gjithë shka. Për ndë edhe Zotin nuk gjithë në thot një paravoline, që kur zbuloja të margretarin e madhë, i latë gjithë të gjirat e vogla, i shiti për të bler atë. Dhe ne duhet i lem gjithë të gjirat e tjera, të cilat jo vetëm që së në japin në gëzim, për në kërkrejnë akoma dhe për shqecime, për gjithur margretarin e madhë, që është pikërish për endia. Familia është pëdushim qelize e shëqëris. Prishe e familjes është prishe e shëqëris. Ashtu si kanseri që shkatronë qelizat, dhe prishe e familjes është një kanseri në shëqëri. E familja duhet jetë një vëndi në grot për që fëntarët dhe tjetë një vënd që ne të kemi bëjmë dhe sakrifica. Por në smund bëjmë sakrifica nëse nuk do kemi dashuri. E smund kemi dashuri nëse Zotin nuk do jetë i pranishëm një të në tonë. Qëfar do thot jetë Zotin i pranishëm një të në tonë? Do thot që jetë a janë të drejtojët nga vlerat që vinë nga mësimi i ti. Êshtë dashuria për të tjerët, sakrifica, dhëmshuria, ndime që mund të japim gjithë njerëzve. Dhe familja është vëndi ku ne mund të mësojmë këtë gjëra. Familia është e vatra ku mund të edukohet që në fillim gjithë njëri nga ne. Shënë janë gojartje që mund të familjen kisha e vogël. Dhe nëse nuk dhejtë kisha e vogël, nuk dhejtë asë kisha e madhe. Sot, familia është mësullë me shumë të mëdha. Janë shtërmbruar raportet njëri tjetëri. Kjo vjen nga egoizmi me të drejt e etri të kishës, thonin që e kundër të e dashuris nuk është urrejtja, është egoizmi. Ku njëri u mendon vetën për vete. Nuk e menduar vetën për vete, në të dëmtojmë vetën tonë fillimisht. Sepse ne jemi kryuar si që një komunitare. Që që do thot që njëri u nuk mund tjetë vetën për vete. Mund tjesh i vequar fizikisht, po t'i përserje i bashkuar me tjerët. Ose mund tjesh i bashk me tjerët, po t'i i ndar nga ta. Dhe... Në një nga romanet e ti, Dostojevski thot një fjallë shumë të thajlë, e thot që nuk ka gjëmë të të mërshme se sa t'jeshi vetëm në mes të njerëzve. Nuk ka gjëmë të mërshme se t'jeshi vetëm brënda familjes. Egoizmi, lakmija, e kanë shkatruar familje. Ideologi të ndryshme, që po prishin raportet në dërmjet babajt, nënës, burrit, gruas, mive, të gjitha këto për bëjnë familjen një vënd huaj dhe të fëtotë është shumë i rëndësishme, kisha gjithmonë kanë gurur këmë, që familja është e shenjt, e familja është një institucion hynor, që nuk është i hapur për negociata, për ndryshime, për gjera. është zotë që ka vendosur që familja është një burë dhe një grua. Së më të kryojmë në modele të ndryshme, të cilat dosilin shkatërime e shumë të më dha. Dhe ajo që është të më rëndësishme, është që nuk me afton vetëm thjet se mund tjetë një familje tradicionale, regull, po mësimi nuk është i regull brënda. Për fatin të ndkeqë, në konë ku jetojmë në sot, në për familje nuk mësojnë virtutet, shpesherë. Nuk i edukojmë fëmijë që të bëjnë të drejt dhe të shenjt, po i edukojmë që të bëjnë të sukseshëm. Ma dje shpesherë duke prishur dhe etikën, që të duhet të rriti përfito, nuk edukojnë virtutet e mëdha, sakrifica, dashuria për shokët, dhe gjitha këtë nuk i drejtsia, lërëm vë staj më pak edhe shenjëtëria. Se nëse ne nuk i njektojmë të këfmit këto i gjëra, si ato të bëjnë të regullë pas taj. Dhe pas taj kur vjen i farmoshe, dhe fëmija ka marrë një rrugë jatë mirë, si në u bëkës të thënë. U bëkës sepse këshu e edukua. Në familje, njerëzit dhe fëmit, duhet e edukohen me besimin e vërtetë sepse kush është qëllimi final, 
ose e mira finale e njeriut. Të bëjt i sukseshëm, apo të bëjt i shenjt. Pa të shimë që të bëjt i shenjt. Se qëfar të thot të bëjt i shenjt? Të bëjt i shenjt dhe thot që të bëjt njeri i plot, të përmbushi dimensionin për cilin e jo shkrijuar. Nëse ne nuk e bëjmë këte gjithë dhe thot që kemi të shtuar si njerës. Dhe kush është me mira për atë? është pikrish për që të arrisi këte dimension. Po si mund da edukojmë në atë nëse ne nuk e besojmë këte gjithë. Rëndëj në fund fare, gjithë mund dhe që është qështje e besimit. E i besimi jo të jashtë, po i besimit të thajlë. Sepse pa dushim që gjithë do prinde do fëmjenë. E do të japë jeti më të mirën që është. Por nëse në besojmë që me mira është pikrisht këngimi me Zotin, do të thotë që ne duhet të përpikim e të edukojmë që të bëjnë të shenjë. Si që thamë, qëfar do të thotë i shenjë? I shenjë do të thotë që të restaurohet për sëri në atyre e njëri jutë. Që a i njëri të përmbushet dhe mos të dështoj. Përgjigja për padrejtësit, se dhe brënda familjeve ka shumë padrejtësit, është një të gjë si që thamë dhe pak më parë, ne nuk mund të bëjmë i gjukatës në gjdo familje, se si duhet të ndajnë, se duhet të bëjnë, por mund të themi këti gjë, që gjdo familje dhe gjdo njëri duhet të ketë sensin e drejtsis. Gjdo pa drejtsi nuk vjen nga zoti, sepse nëse nuk do ketë drejtsi, nuk do ketë aspaqe. Pa ndedhe ka ka i shumë grindje dhe brënda familjeve, sepse nuk ka drejtsi. Êshtë drejtsia një nga kushtet për cilë pachen, dhe për mbushja është dashuria. Sepse nëse do ketë një dashurit të madhe në familje, pa dushim që nuk do ketë pa drejtsi. Një njëri që ti e do i jepë, jo ti marrësh. Por realiteti i botës është i tilë. Dhe mënyra për ta përbalur këtë gjë, është pikërisht me besim edhe me dhëmshuri, e me dashuri. Ne shpesherë nuk do të thotë që të mbyllim gojën para pa drejtsive, po jo t'i aprovojmë. Nuk them unë që t'akmerëm i kundër tyre, po jo t'i aprovojmë. Dhe përgjigja më bukur dhe më kuptim plot për një qështje që ndo është të mund tjetë të dënushme, është rasti kur zoti i sili në të gruan që ishte kapur në shkelje kurore. Dhe do i thanë, për të ngarë dhe për të kapur në mërë fjalë, i thanë mësues, do të mësiu në ka urdhëruar që kjo gjithë të dënojt me vdekje duke i vrarë me gurë, ti si thua. Dhe ty thot që i sui përshkron të në tokë. Një tradit e kishës thot që përshkron të mëkatet e gjitha tyre që ishin pranishëm. Edhe thot më i pa fajshmi nga ju të hedhi gurë në parë. Dhe ta filluan të largo e shin të gjithë sepsi shë shkrujtur atës se qëfar kishin bërë ata. Dhe në fund fare, mbeti vetëm, dhe për të grua, thotë, ku janë ata që të dënonin? Thotë, së shas njëri ka ikur. Asu nuk të dënoj, por, mos më kato ma. I gjithë që do thotë, në kemi dëtyrën, të themi për diçka që është gabim. Po jo, të vrasim, mos e të dënojmë, mos e të hakmerëmi. Kjo është qëndrimi që kisha mësën. Se sa të avë do jemi ne të përmbushim këte, në të rëgojnë nga thëllësia janë e besimit dhe nga jeta janë shpirëtërore. Pashka është festa qëndrore e kishës, dhe është qëndra jetës liturgjike, sepse pashka është dhe përmbushja e njëri jotë. Se qëfar është pashka në vetë vete? është që Zotë i mund i vdekje. Vdekja është armiku më i mathit gjithë njerëzve, sepse e godet njëri unë në qëndër të egzistencës ti. Si pas mësimit orthodox, njëri unë është një entitet psikosomatik, ka një trup dhe ka një shpirt. Dhe nëse kjo ndahet, njëri unë nuk është më njëri unë. Thënja e famshme, që është bërë klasike në kishën orthodoxe, që thot një shpirt pa trup është fantazëm e një trup pa shpirt është kufam, dhe thot që një njëri i plot është bashkimi këture të dyjave, ajo formon një person njërzor. Dhe Zotë i pikërish këte i gjëbëri, mund i vdekjen. Duke mundur vdekjen, rilidhi përsëri, restauroj përsëri, atë që njërzit kishin humbur, restauroj për mbushjen e dimensionit vërtet të njëriot, për një dhe pashka është i gzimi mathë sepse është fitoria e gjithë njerëzve. 
ne besoim, që Jesu Krishti është perendi i njëri ju. Personi dyti trenis, por që u mishërua, mori një trup njërzor. Dhe këtë trup njërzor, a i restauroj për sëri, duke i dhenë për sëri dimensionin e ti të parë, sëpse mundi vdekje. Dhe fitori ambi vdekje në është një fitori e gjith njërzve. Një shenti mathë, shkruan këto fjallë, thotë që gjdo fitori e tjetër e njërzve është e pjesëshme. Një pjesë gëzojmë, një pjesë hidhërojmë. Fiton një kombë, hidhërojt kombi tjetër. Fiton një skuadër, hidhërojt skuadra tjetër. E vetë mja fitore e të gjithë njërzve është pikërisht mundja e vdekjes, pashka, sepse mundet armiku i përbashkët i gjithë njërzve. Kjo është dhe arsyje e gëzimit kajtë mathë. Gëzimi i jashtëm është një shfaqë e këti gëlloj gëzimi të brëndshëm, sa më te për të përjetojmë të gjithë, e sa më te për të kuptojmë, haj që më shpirtëror dhe jetë edhe gëzimi, sëpse ajo që e trëmë njëri unë është pikërish vdekja. Shumë gjëra bëhen nga kjo gjë, duke që njëri unë i pasigurët, shto e të lakmija, sëpse me ndonë që duke grumbulluar shumë gjëra, do të shmanget kësaj gjëje, nëse ne shlirojmë nga frika e vdekje, se jemi shliruar nga gjithë shka. Dhe pra ndedhe pashka është një fest që shlirimi nga robëria e mkatit, drejt lirisë shpirëtërore, dhe festimi që bëhet në kishën orthodokse me kaq drita e gëzim e gjithë shka tjetër, është pikrisht në reflektimi i jashtëm i këti gëzimi të madhë të brëndshëm. Dhe të gjithë në jemi thirur të meditojmë rëtë sa gjë, për të kuptuar se realisht qëfar është pashka. Tureza e pashka, se të gjitha këto janë reflektimet nga jashtë të gëzimit brëndshëm. Nëse nuk dojet gëzimi i brëndshëm, këto gjithë tjera nuk do kenë më kuptim. Për ndë edhe festa e pashkës është ka që rëndësishme në kishën taonë dhe është një thirje për gjithë se cilin nga ne për të kuptuar se kush është që lim ju në përfundimtar. Dhe se qëfar vendosim në rezikne kër nuk ndjekim në pikrish të rrugë, se për të dovi një ditë që të gjithë të përbalimi me vdekjen. E thënje e famshme në librat shpirëtërorët kishës orthodokse që thotë vdis para se të vdesësh, që kur të vdesësh më zë vdesësh, pikrish këtë gjithë dhe thotë duke e bërë një jetë të drejtë, që ndoshtë të njerëzë mund të duket se kur ke hequr dorë nga shumë gjëra, ti nuk e hequr, ti ke fituar. Kur të të vdis, do të të vdesësh më katin brënda të e, që kur të vdesësh, ti do jesh i lirë, nuk do jesh e robi më katit. Dhe mundja e vdekjes është përsëri në ribashkimi i njeriut si një person i plot. Kjo është fitorja e madhe e krishtit me vdekjen. Por, duhet kemi parësysh diçka gjithmonë, që kjo e erdi në përmjet instrumentit të kryqit. Me vdekjen mund të vdekjen. Nuk mund këtë një gjallë e pakalua në përmjet të kryqit, që do thotë nuk mund këtë shërim pakalua në përmjet një terapie shumë të fortë. Dhe shenjtore të përbalonin në terapin, ma di shpesherë dhe me gëzim, asë nga persekutimet, ma di e nuk trëmbeshin, sepse e shikonin si pjesë e një procesi shenjtërimi. Gjithës e cilin nga ne, si pas forësës që ka, duhet përpichet pikrish për këte. Sepse pashka është një fest e cila duhet përjetuar shpirtërisht, pa përvojnë personalet këture gjërave, vetëm thjesht fest nga jashtë, nuk në ndimone. Vetëm e përvojnë personale, ne mund të ndryshëm vetën tonë, e mund të sjellim pache vetës tonë, e mund të sjellim dritë brënda vetës tonë. E njëri që ka pa që e brënda vetës ti, mund të aparapi dhe të këtë tjerët. Si që thohet gjithmonë që një kandili fikur nuk ndryqëm. Nëse ne dëndezim kandilin e shpirti tonë, të ndryqëm vetën, e të ndryqëm dhe shumë njërës si janë rotullesh.